ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பேரணி உள்ளிட்ட எந்த விஷயத்திற்கும் அனுமதி தரக்கூடாது என்று தமிழக காவல்துறைக்கும் அரசுக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது குறித்த முழு தகவல்களை சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்திலிருந்து நமது செய்தியாளர் மகேஸ்வரி இன்னும் கேட்கலாம் வணக்கம் மகேஸ்வரி தற்போதைய தகவல்களை பதிவு செய்யுங்க வணக்கம் கோபி குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்தும் ஆதரித்தும் தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் நடைபெறும் போராட்டங்களால் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் போக்குவரத்து இடையூறுகள் ஏற்படுவதாகவும் காவல்துறை அனுமதி இல்லாமல் போராடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் இன்று நீதியர்கள் எவம் சுந்தரேஷ் மற்றும் கிருஷ்ணன் ராமசாமி அடங்கிய அமர்வு இன்றைய தினம் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக மனு தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கறிஞர்கள் ஜனநாயக அமைப்பில் போராட்டம் என்பது அடிப்படை உரிமை என ஆதரவாக போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக மனு தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கறிஞர் வாதித்தார் அப்போது இந்த வழக்கில் காவல்துறை தரப்பில் ஆஜராகியிருந்த தமிழக அரசினுடைய தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் வாதிடுகையில் போராட்டத்தினுடைய தற்போதைய நிலை என்ன என நீதியரசர்கள் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பிய போது அதற்கு பதிலளித்த குற்றவியல் தலைமை வழக்கறிஞர் பெரும்பாலான இடங்களில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் விலக்கிக் கொள்ள விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழகத்தில் சில பகுதிகளில் தான் இன்னும் போராட்டங்கள் தொடர்பதாகவும் தமிழக அரசு தமிழக குற்றவியல் தலைமை வழக்கறிஞர் அவர்கள் வாதித்தார் அப்போது நீதிபதிகள் தற்போது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க பொது இடங்களில் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் வீடு விடுத்துள்ள நிலையில் எனவே இதனை அனைவரும் உரிய முறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் நீதியரசர்கள் தெரிவித்தனர் இதனை எடுத்து உத்தரவிட்ட நீதியரசர்கள் தற்போதைய அதாவது கொரோனா பருவத்தை தடுக்க பொது இடங்களில் அதிக அளவில் கூடி ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் போராட்டம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு காவல்துறை தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது எனவும் உத்தரவிட்ட நீதியரசர்கள் இந்த வழக்கின் விசாரணையை வருகின்ற மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டார் கோபிநாத் உங்கள் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நன்றி மகேஸ்வரி